Vous avez sûrement vu cette vidéo virale de Loïc Superville. Un verre, vers verre, c'est un verre, vers un verrier, vers 20 heures. Oh, vers, 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 vers. Et oui, le français, c'est la langue des homophones. On les adore et on en a beaucoup. Aujourd'hui, je vous fais découvrir 5 mots qui se prononcent de la même façon, qui en plus s'écrivent de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Mais c'est incroyable Mais c'est quoi cette histoire C'est pas possible Je sais, ça surprend toujours. Salut 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de Français en 3 minutes. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une façon plus naturelle. Vous êtes prêts C'est parti Je fais le tour de la tour. Et oui, le mot tour change de sens s'il est masculin ou féminin. Un tour au masculin, c'est un mouvement circulaire ou un déplacement autour de quelque chose. Par exemple, je fais le tour du lac. Une tour au féminin, c'est une construction en hauteur. Par exemple, la tour d'un château ou bien la très célèbre tour Eiffel. La moule est dans le moule. Ici aussi, le mot moule change de sens selon son genre grammatical. Au féminin, la moule, c'est un coquillage avec une coquille noire qui se mange souvent avec des frites. Euh, c'est une des spécialités de la Belgique d'ailleurs. Et un moule au masculin, c'est un objet creux qui sert à donner une certaine forme à d'autres matières ou matériaux. Il existe par exemple des moules à gâteau ou bien des moules qu'on utilise en sculpture. Un avocat mange un avocat. Ici, les deux mots ont le même genre cette fois-ci. Avocat, c'est une profession. Un avocat, c'est la personne qui défend ses clients devant la justice. Si c'est une femme, alors on dira une avocate en ajoutant un E à la fin. Mais l'avocat, c'est aussi un fruit à chair vert jaune avec un gros noyau au milieu. Elle livre un livre. Un livre, c'est généralement un des premiers mots de vocabulaire qu'on apprend dans une nouvelle langue, donc vous savez déjà sûrement ce que c'est. Mais vous ne connaissez peut-être pas le verbe livrer. Livrer, ça veut dire donner à quelqu'un un objet ou quelque chose qui lui était destiné à l'avance. Et effectivement, quand on conjugue le verbe livrer au présent, il a la même orthographe que le mot livre. Je livre, tu livres. Ils, elles, ont livre, nous livrons, vous livrez, ils, elles, livrent. Il cache un bleu sous son t-shirt bleu. Ici aussi, je pense que vous connaissez le mot bleu qui désigne cette couleur. Wow le ciel est bleu, la mer est bleue, certaines personnes ont les yeux bleus. Mais un bleu, en français, ça peut aussi être un nom commun. Quand on se cogne, quand on reçoit un coup sur le corps, on obtient une marque qui devient de toutes les couleurs, jaune, violet, bleu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres homographes. Et je vous dis à très bientôt.